temos Alpine e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, se você não viu o vídeo de hoje mais cedo falando do Mick Schumacher indo para Alpine, que é o grande rumor do momento, dê uma olhada lá e agora vamos falar sobre Alpine ainda também e um pouquinho de Mercedes, começando com a Alpine, exatamente. Outro, mas afinal ele trabalhou na Aston Martin, ficou lá desde a época que era Force India e agora está na Alpine para justamente tentar reerguer a equipe, colocar a equipe no caminho das vitórias novamente. Quando perguntado sobre a estrutura das duas equipes e como o Alonso vai se sair na equipe, como vai ser essa estadia do Alonso lá na Aston Martin, o outro, mas afinal, é, na verdade, foi bem direto, o que me chamou bastante atenção. A fala dele na entrevista que você confere aí embaixo é basicamente que conhece muito bem ambas as equipes, sabe a estrutura, sabe que eles estavam contratando Dan Fellows, Eric Bendlin, que era da Mercedes, e também sabe muito bem qual é o potencial, assim como ele conhece também o potencial da própria Alpine. No momento, a Alpine está num nível muito mais alto e é difícil de prever o futuro, mas a curto prazo certamente a Alpine irá manter o nível ou até mesmo melhorar. Ele continua falando que existe um programa interno chamado Escala de Montanha, que vai contratar 75 pessoas em áreas estratégicas para melhorar a capacidade da equipe e junto com essas 75 pessoas há ferramentas que estão melhorando, como por exemplo o simulador, a capacidade de produção, a atualização de túnel de vento, tudo isso para que eles possam vencer em 100 corridas. Essas coisas estão em andamento na Alpine, já contam com 850 funcionários, então ele está confiante de que vão bater o Alonso enquanto ele estiver na Aston Martin. Tudo isso só para falar que no final vão bater o Alonso, não foi uma boa ideia ele ter ido para Aston. Pois é, essa briga se dá você sabe muito bem porque o Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin sem nem avisar a Alpine, e a Aston Martin está fazendo toda uma estrutura, construindo a sua fábrica, melhorando as suas instalações, só que também não está conseguindo dar resultado, a equipe só anda para trás a cada ano. Mas o outro, mas afinal, é dando aquela cutucada monstruosa no Fernando Alonso, deixando bem claro que pelo menos no curto prazo, coisa de dois, três anos, dificilmente a Aston Martin vai passar a Alpine, até porque a Alpine já está mirando vitórias em 100 corridas. Vamos ver se vai acontecer, né? Porque a Alpine é conhecida por prometer demais e cumprir de menos. Vamos ver se eles vão conseguir dar esse salto todo. Seria legal para a Fórmula 1 chegar lá na frente para brigar com as outras. Mas vamos aguardar para ver. Não vou fazer nenhum tipo de previsão ou criar expectativa demais. Qual que é a sua opinião sobre essa fala do outro mais afinal? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a Mercedes, vou começar com uma coisa um pouco mais antiga. O Toto Wolff está falando do período atual da Mercedes, sabemos que eles estão em altos e baixos, só que ele comentou em uma entrevista ao Financial Times que se a Mercedes continuasse dominando a Fórmula 1, se eles por exemplo já vencessem em 2022, 23, 24, eles provavelmente matariam a categoria porque ninguém mais assistiria. O Wolff fala isso justamente porque é bom para a Fórmula 1 ter uma disputa fora da Mercedes, ter Red Bull e Ferrari brigando, já que a Mercedes vem de oito títulos consecutivos e isso obviamente não é bom para um esporte. O Wolff até fala que não conhece nenhuma equipe de futebol, por exemplo, que venceu oito títulos mundiais de forma consecutiva e quando ele foi estudar o motivo disso, viu que é o homem o próprio ser humano se torna complacente e não coloca mais a mesma energia no seu projeto como colocava antes. Então é aquele negócio, você perde a ambição de vencer porque já venceu tanto e aí vai perdendo o título até gerar novamente a ambição no ser humano. Interessante, a fala de Wolf achei interessante até porque ele tem consciência de que domínios na categoria não são bons, por mais que para Mercedes, para a marca Mercedes seja bom, vende mais carro, valoriza a marca, traz um símbolo de confiança na marca, mas para o esporte no geral não é muito legal, a gente espera que a Fórmula 1 nessa nova era dê passos largos a cada vez mais equilíbrio e cada vez mais disputas na pista entre 3, 4, 5 equipes 
brigando por vitórias, talvez a Mercedes até chegue aí nesse bolo na segunda parte do três equipes para brigar por vitórias, o que seria bem legal. Mas e aí, concorda com o Wolf em matar mesmo a Fórmula 1? Eu acho que muita gente parou de ver a Fórmula 1 enquanto a Mercedes estava vencendo tudo, mas diz aí nos comentários. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos a uma fala de Hamilton e também uma de Russell sobre o desempenho, principalmente na Hungria, que é o que está dando esperança para eles na segunda parte. Temos falado bastante da Mercedes no quesito segunda parte do campeonato, que eles podem chegar, tem diretiva nova e tal, vamos fazer vídeo sobre isso. Mas nesse caso, Hamilton fala o seguinte, que é uma grande sensação para eles, olhando para o ano todo que tiveram até o momento, e ver o progresso que estão fazendo. Na França conseguiram um segundo lugar enorme para eles e em duas corridas seguidas ele e George dividiram o pódio, o que é fantástico em termos de pontos. Hamilton também enaltece que terminar ambos à frente das Ferraris é enorme e vendo o ritmo que eles tiveram é algo realmente fora do comum, além de que começar em sétimo e terminar em segundo é uma grande recuperação. Hamilton também fala que apesar dos problemas do final de semana da Hungria, eles mostraram ter um ritmo muito bom, o que eu devo concordar com o Hamilton, a Mercedes está se mostrando mais próxima no ritmo de corrida pelos dados, já passei até alguns vídeos para trás isso aqui para vocês, a Mercedes está chegando no ritmo de corrida, no qual talvez fique um pouquinho para trás ainda, nós sabemos que teve a pole do Russell e tal, mas parece que na corrida a Mercedes desenvolve melhor o seu carro e isso tem chamado a atenção dos seus rivais, e o Hamilton está muito animado com isso. Quem também falou sobre o desempenho na Hungria foi o Russell, comentando que começar na pole e terminar abaixo disso é ruim, é desapontante, mas quando olha para tudo de forma objetiva foi um resultado justo e o Russell também está animado com a equipe, já que estão tirando muitos pontos da Ferrari e da Red Bull, inclusive citei aqui já também em outros vídeos que a Mercedes chegando na briga para valer vai melhorar para o Verstappen, porque significa que vão tirar pontos de Verstappen e de Leclerc, mas a distância entre Verstappen e Leclerc é tão grande que tirar pontos de Leclerc acaba sendo praticamente entregar o título para o Verstappen, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora do normal, Verstappen quebre toda a corrida, bata, aí é algo muito fora do normal, mas para vencer o título o Leclerc teria que ganhar todas as corridas, o Verstappen ter problemas, então a gente sabe que se a Mercedes chegar de vez nessa briga, vai ser melhor ainda para o Verstappen em termos de título mundial de campeonato. E a nível de corrida para nós vai ser também muito melhor, já que a gente quer ver disputa roda com roda, três equipes brigando, seria fantástico, espero que isso se concretize, tivemos um vislumbre em Silverstone, outro na Hungria, espero poder ver isso já na Bélgica, Itália, Holanda, enfim, nas pistas que estão por vir para a gente ter um final de campeonato bem animado, bem legal mesmo, com as corridas sendo muito competitivas e disputadas. Qual a sua expectativa para a Mercedes nessa segunda parte? Diz aí nos comentários, dá uma olhada no Insta do Ressaca, tem mais notícias lá, tem Twitter também. Se você tem interesse em se tornar um membro, lembra, quem marcar mais pontos no Grande Prêmio da Bélgica vai levar uma miniatura, porque é o único Grande Prêmio do mês de agosto. Então entra no Fantasy dos Membros através do pacote da Red Bull, você entra lá e você se marcar mais pontos vai ganhar a miniatura, a miniatura do vencedor do mês passado já está indo até a casa dele, já está na rota de entrega, então você não pode perder a possibilidade de ganhar uma miniatura. Um grande abraço, valeu e falou!